嗨，大家好，我是 Horace。那这一次来跟大家聊聊，机壳真的有必要分空冷跟水冷吗？那在 IT 差的领域之中，其实一直有在分空冷壳还有水冷壳。那原因很简单嘛，有些壳太小，呃，你水冷根本就装不进去。但大一点的常规机壳，其实一直以来都没有特别明确的规范。尤其是像那种全塔机壳，大到都可以塞 EAT 叉或是两个360的。那这次影片会分成两个部分，那我就会从空冷与水冷的角度来聊一聊对于最新硬体的一些看法。那在气冷的部分，因为现在有更大的显卡了，有些厂商也会开始加强底部的透气。那最有名的例子应该算是 t o r e n 它把电源供应器又改回到了上面，来确保底部的进气流畅。那传统 AT 叉的直立显卡模式，则受限于显卡的厚度，呃，只能被迫的往后缩。那 AT 叉主机板，你到最后也只能拿来装几个 N 打 Q 硬碟，也不能装扩充卡。那即便如此呢，在显卡来说，至少你还可以看到对应的解决方案。但 CPU 的部分，在气能的问题就比显卡大了很多。面对现在的供电模组与 Gen 5的 SSD 巨大化的散热，你可以看到高阶的主机板根本没有在跟你考虑塔扇的搭配性。那估计像猫头鹰 D 1 5这类的产品将会受到非常大的影响。有时候想想，现在的主机板厂商也蛮多都有在卖水能的，但他们却没有在卖气能，是透过这种方式来压缩气能市场，这就不可得而知了。但显而易见的，别说是塔扇了，现在很多 ITS 连装个水冷头都很痛苦。那个人也是对于高阶的气冷配置会越来越的悲观。水冷的部分， 4 0 9 0的军备竞赛中，水冷算是一个比较注目的项目，毕竟将近四槽的显卡实在是太大了。水冷卡依旧是双槽，但其实你只要多塞一个冷牌就好了。毕竟塞四槽卡跟塞二四零冷牌应该还是水能比较好塞，但即便是双三六零，其实 S Proto L 它也可以外挂两个三六零冷牌。那像这种 P 两百 A 双二四零冷牌机壳，我觉得可能会是 N A T 叉或 I T 叉一个可以注意的方向。毕竟水能只要注意水能头不要太高，相对还是简单。你巨大的气能，除了安装困难之外，你还要注意到热管干烧等诸多散热上的细节。那我觉得对于入门玩家来说，其实也是相对的不友善的。那讲着讲着，对于气能机壳未来似乎也是跟 IT 差，甚至比 IT 差还要黑暗。那不知大家是怎么看？那大家会愿意尝试双水冷的配置吗？那其实我之前也是蛮喜欢我组的这两套双一二零水冷的机箱。但因为现在出120水冷的显卡也算是微乎其微啊，那所以最后仅配上我苏格16的双水冷配置，供大家来缅怀。没意外，这种双120的13升机壳应该就会像光碟片一样成为历史名词。那流着流着眼泪，还是希望大家多多看看几眼。那我们下次见喽，拜拜。